welcome my dear students of grade 6 in this video we will start our next chapter of the civics that is urban and self government in this chapter we are going to study about the government in the urban areas mean in the towns and the cities which government work for the welfare activities in the areas in this chapter we are going to study about the nagar panchayat municipal committees municipal corporation what are these and how they are elected and what is the work or responsibility of these different types of government let us start today's work in the previous chapter we have learned how the panchayat raj system functions at the rural level jo humne last chapter bhi humne study kiya tha usme dekha tha ki panchayati raj system jo village area mein hota hai wo kaise kaam karta hai aur uske lag lag level kaun se hain aur is chapter mein humne kya study karna hai governance of cities and towns at the urban level urban level means सिटीज और टाउन्स में कौन सी गवर्नमेंट होती है और कैसे काम करती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन और सिटी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कि उस एरिया का साइज कितना है पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की उसके अकॉर्डिंग हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट इज नगर पंचायत सेकेंड म्यूनसिपल कमेटी थर्ड इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाउ वी विल स्टडी आल दीज लेवल्स वन बाय वन फर्स्ट वन इज नगर पंचायत नगर पंचायत किस लेवल पे होती है दैट इज़ अ स्मॉल लेवल ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नगर पंचायत सेटअप फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया ट्रांजिशनल एरिया क्या उनका होता है ट्रांजिशनल एरिया मीन्स इट इज़ नॉट एज लार्ज एज सिटी और टाउन ये सिटी और टाउन की तरह लार्ज एरिया नहीं होता बट ये विलेज भी नहीं होता मीन इतना स्माल भी नहीं है तो हम इसको विलेज बोल सकते हैं या रूरल एरिया बोल सकते हैं और ना ही इतना डिवेल्प हो चुका है कि सिटी और टाउन के बराबर हो तो मीन्स अभी इनकी डिवेलपमेंट चेंज हो रहा है फ्राम द रूरल एरिया टू सिटीज उसमें अभी ये चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज नगर एंड इन दिस एरिया वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स इफ ए नगर पंचायत नीड्स टू बी सेट अप और नोट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस जगह की जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो ही ये डिसाइड करेगी कि नगर पंचायत होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द एरिया पॉपुलेशन एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया उस एरिया में नगर पंचायत होगी या नहीं होगी किस बात पर डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और रेवेन्यू कलेक्शन कितनी है अगर तो पॉपुलेशन और एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अलग से एक गवर्नमेंट बनेगी जिसे हम कहेंगे नगर पंचायत अगर एरिया स्मॉल होगा तो दैट डिसीजन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि वहाँ पर बनानी है या नहीं अदरवाइज जो म्यूनसिपल कमेटी होगी उस सिटी की वो ही उसकी लुक आफ्टर करेगी और रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट जो हम पर टैक्स लगाए जाते हैं वहाँ उस एरिया से कितनी टैक्स कलेक्शंस होती है कितनी इनकम होती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो वहाँ पर अलग से नगर पंचायत बनेगी क्लियर दैट नाउ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द नगर पंचायत कितने होंगे नगर पंचायत में मेंबर्स वेरीज फ्रॉम द नाइन टू ट्वेंटी मिनिमम नाइन हो सकते हैं और मैक्सिमम ट्वेंटी द एरिया इज डिवाइडेड इन वार्ड्स टू इलेक्ट इट्स मेंबर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पंचायत राज सिस्टम में 
कि वहाँ पर विलेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वहाँ पर इलेक्शंस करके जो पंच जो पंचायती राज है या ग्राम पंचायत है उसके मेंबर को इलेक्ट किया जा सके तो जहाँ पर भी हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नगर को और उसमें से हम मेंबर इलेक्ट करेंगे टू वर्क फॉर द पीपल और एज ए गवर्नमेंट द हेड ऑफ द नगर पंचायत और नगर पंचायत का हेड कौन होगा दैट इज चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन इन द एबसेंस ऑफ द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन वर्क फॉर द नगर पंचायत एंड परफॉर्म द ड्यूटीज द नगर पंचायत नॉर्मली हैज़ अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स और नगर पंचायत कितने समय के लिए इलेक्ट की जाती है दैट इज फाइव ईयर्स बट इन केस ऑफ एनी इरेगुलरिटी मिस यूज ऑफ पावर इट कैन बी डिजोल्व अर्लियर अगर कोई ऐसा हो जाता है कि ये जो गवर्नमेंट चुनी गई है नगर पंचायत अच्छे से काम नहीं कर रही है रेगुलरिटी नहीं है या अपनी पावर का मिस यूज मिस गलत इस्तेमाल कर रही है लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर रही उनके वेलफेयर पर ध्यान नहीं दे रही है जब लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं तो इसको हम पहले भी डिजोल्व कर सकते हैं डिजोल्व मतलब बंग कर देना उनको उनकी पोस्ट से हटा देना और फिर से दोबारा नई गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नगर पंचायत टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज तो नगर पंचायत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नगर की पूरी मेंटेनेंस वो देखेगी क्या करेगी डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन एजुकेशन एजुकेशन फैसिलिटीज़ देगी सफाई का प्रबंध करेगी मेडिकल फैसिलिटीज मीन्स हॉस्पिटल्स खोलेगी ड्रेनेज सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी बिजली का प्रबंध वाटर सप्लाई मीन्स पानी का प्रबंध करेगी मीन जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी लोगों की नीड्स होती हैं उस एरिया की उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है नगर पंचायत की नाउ सी इन दिस दिस इज़ द हायर की ऑफ द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट नगर पंचायत सेकंड इज म्यूनसिपल कमेटी एंड थर्ड इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो स्मॉल एरियाज होते हैं द ट्रांजिशनल एरियाज एंड इन दैट एरिया वी हैव द नगर पंचायत जो उससे कंपेरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होती है इन दैट वी हैव द म्यूनसिपल कमेटी एंड द लार्ज और मेट्रो सिटीज वी हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड टूडे वी हैव डन अबाउट द नगर पंचायत इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द म्यूनसिपल कमेटी एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन I hope today's concept is clear to all of you. In the next video, we will study next topic: municipal committee and municipal corporation. Thank you for watching the video.